கண்டிப்பாக ஜெயிக்க வேணா இந்த படம் ஒரே காரணம்னா சூர்யா மட்டும்தான் டைரக்டர் சுரேஷ் சுரேஷ் சீதாராம் சாரி சூர்யா சூர்யா கூப்பிட்டு நான் இந்த ஆடியோ லான்ச் எப்படி மிஸ் ஆகிடக்கூடாதுலாம் ட்ரை பண்ண முடிஞ்ச அளவுக்கு ஆக்சுவலி நீங்கள் சண்டேவே எனக்கு பிடிச்சி ஷூட் எங்கே இருக்குது பட் என்ன லெவலில் அமைஞ்சதுன்னு நினைக்கிறேன் சூர்யா கண்டிப்பாக சூர்யாக்காக இந்த படம் கண்டிப்பாக ஜெயிக்கும் ஏன்னா அவர் சாரி சுரேஷ் சீதாராமுக்காக கண்டிப்பாக இந்த படம் ஜெயிக்கும் நிறைய உழைப்பு இருக்கு அவருக்கு இந்த படத்துக்கு பின்னாடி அவர் டே நைட் பேசியிருக்கோம் நாங்கள் அதை பற்றி கண்டிப்பாக சூர்யா அவங்க மனசு கண்டிப்பாக இந்த படம் ஜெயிக்கும் நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் என்னோட நேம் ரஹானா அண்ட் இந்த படத்தை பற்றி ஃபஸ்ட்டு சொல்லணும்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ஒரு காமெடியான படம் தான் சொல்லணும் நிச்சயமா நீங்க ட்ரைலர் பார்க்கும் போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அண்ட் டைட்டில் தே கேட்டப்போ உங்களுக்கு இன்னும் தெரிஞ்சிருக்கும் சைவக் கோமாளி சைகோ அண்ட் கோமாளி இது ரெண்டும் சேர்ந்ததுதான் எங்க படம் அண்ட் நான் இந்த படம் பண்றதுக்கு முக்கிய காரணமே என்னோட டைரக்டர் சுரேஷ் சார் தான் எப்படி சொல்றது தெரியல அவர ரஞ்சித் சொன்னார ஒரு நாள் முன்னாடியே அவருக்கு எல்லாம் சொல்லிடுவாங்கன்னு பட் எனக்கு ஷார்ட் போய் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கூட தெரியாது எதுக்கு இந்த சீன் எடுத்தாருன்னு பட் ஃபுல் மூவி பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்பவே சந்தோஷமா இருந்தது அவரோட வேலையும் திறமையும் பார்த்து ஏன்னா அவ்வளோ சூப்பர்வா அவ்வளோ செம்மையா பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ சுரேஷ் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் டான்ஸ் மாஸ்டர் அண்ட் முட்டராஜேந்திரனா எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் நான் இந்த படம் அவங்க கூட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணதில் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ட் இது வரைக்கும் இந்த படம் எங்க படமா இருந்தது அண்ட் இன்னைக்கு நாங்க ஆர்டர் லான்ச் பண்ணி பிளஸ் பீப்பிள்ஸ் உங்ககிட்ட நாங்க இதை கொடுத்துட்டோம் சோ இந்த படத்தை ஜெயிக்க வைக்க வேண்டியது உங்களோட கடமை அண்ட் நன்றி தேங்க்யூ அனைவருக்கும் வணக்கம் என் பேர் வனிதா நான் சைல்ட் ஆர்டிஸ்ட் கோவில் வந்து நிறைய படம் நடிச்சுட்டு இருக்கேன் நிறைய படங்கள் பண்ணும்போது நிறைய பேர்கிட்ட ஒர்க் பண்ணும்போது நிறைய விதமான இது கத்துப்பேன் ஆனா சுரேஷ் அவர்கிட்ட வந்து ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் அங்க ஒர்க் பண்ணும்போது அவ்வளவு எதார்த்தமா அவ்வளவு கியூட்டா இங்க பாருமா நீ இப்படி சிரிக்கிறதுல இதான் உன்னோட அழகு நம்மளோட பிளஸ் சொல்லி சொல்லி அவர் வேலை வாங்கும் போது அவ்வளவு ஆசையா இருக்கும் சார் அடுத்த சீன் என்ன சார் நான் இப்ப ரெடி ஆயிடுறேன் அந்த அளவுக்கு வந்து சுரேஷ் சார் அவ்வளவு அழகா ஒர்க் வாங்கினாரு அதே மாதிரி கூட பண்ண ஆர்டிஸ்ட் கோ ஆர்டிஸ்ட் எல்லாமே நாங்க இன்னும் ஷூட்டிங் பண்ண மாதிரியே தெரியல நாங்க ஜாலியா உட்காந்து பேசிட்டு இருப்போம் ஷார்ட் அடிங்னா அங்கேயும் போய் பேசிட்டு தான் இருப்போம் அவ்வளவு எதார்த்தமா அவ்வளோ ஒரு ஜாலியா ஒர்க் பண்ண படம் அண்ட் மொட்டராஜேந்திரன் அண்ணா அவங்க எல்லாருமே பெரிய ஆர்டிஸ்ட் அப்படிங்கறதெல்லாம் யாருமே அங்க காட்டிக்கவே இல்லை எல்லாருமே எதார்த்தமா ரொம்ப ஜாலியா ஒர்க் பண்ணிருக்கோம் அண்ட் படமும் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு உங்ககிட்ட ஒப்படைக்கிறோம் நாங்க வளர்ந்து வர ஆர்டிஸ்ட் ஸோ எல்லாரும் பார்த்து நல்ல கமெண்ட் கொடுங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே அனைவருக்கும் இணைய கால வணக்கம் தயாரிப்பாளர்கள் சுரேஷ் சார் மற்றும் மகேந்திரன் சார் சாய் மகேந்திரன் அவங்களுடைய தயாரிப்பு எஸ்எம்எஸ் மூவிஸோட சைவ கோமாளி சைகோ திரைப்படம் இந்த படத்தில் வந்து எனக்கு வந்து பாடுவதற்கும் எழுதுவதற்கும் வாய்ப்பளித்த மூன்று தயாரிப்பாளர்கள் மற்றும் இயக்குனர் என்னுடைய அண்ணா சுரேஷ் சீதாராம் அண்ணா நேற்றா சொன்னார் நான் அவர் வந்து செல்ஃபோனில் டேரக்டர் சூர்யா சார் தான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பேன் நேற்று காலையில் வந்து பார்த்து எங்கள் அப்பா பேர் சீதாராம் என் பேர் சுரேஷ்னு மாற்றிட்டுருந்தார் சரி சந்தோஷமாக வந்து நேற்று அவனே சுரேஷ் சீதாராமனுக்கும் மற்றும் நிறைய எந்த படம் வந்தாலும் எவ்வளோ பாட்டு இருந்தாலும் எனக்காக ஒரு பாட்டு கண்டிப்பாக பாலா பாட வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை பாட வைக்கக்கூடிய எங்கள் அண்ணன் கணேஷ் ராகவேந்திர அண்ணன் மற்றும் ஒளி பதிவர்கள் பாலா சார் மற்றும் இந்த திரைப்படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்த நான் கடவுள் ராஜேந்திர அண்ணன் மற்றும் பவர் ஸ்டார் அண்ணன் மற்றும் ஹீரோ ஹீரோயின் ரெண்டு ரெண்டு பேர் ஹீரோயின் ரெண்டு ஹீரோ மற்றும் வந்து இந்த திரைப்படத்தில் பணியாற்றிய அத்தனை டெக்னீஷியன்ஸுக்கும் இந்த நேரத்தில் நான் வந்து நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அதே நேரத்தில் பத்திரிகையாளர்களுக்கும் ஊடக நண்பர்களுக்கும் உலகம் மிகவும் இருக்கின்ற தமிழ் மக்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இங்கே திரைப்பட ட்ரெய்லர் மற்றும் இசை வெளியிட்டு வழக்கு வரைய தந்திருக்கின்ற என்னுடைய தேனப்பன் சார் மற்றும் கதிரசன் சார் மற்றும் சுரேஷ் அண்ணனோட டைரக்டர் சீனியர் சார் தர்ணி சார் மற்றும் இந்த ஒளி நாடாவை ட்ரெய்லரை வெளியிடவும் பெறவும் வந்திருக்கின்ற என்னுடைய அண்ணன் பேரரசு அண்ணன் மற்றும் யாரை பேர் விழிப்புணர்ந்த மேடையில் இருக்கின்ற எல்லாருக்கும் அதையும் தவிர்த்து இன்றைக்கி ஞாத்திக்கிழமை எல்லா வேலைகள் நிறைய இருந்திருக்கோம் எல்லா வேலைகளும் தவிர்த்துட்டு இங்கே வந்திருக்கிற சொந்தங்கள் எல்லாருக்கும் அந்த நேரத்தில் நன்றினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நான் ரொம்ப
இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஷார்ப்பாக பேசுவேன் அது எப்பவுமே பேசுவோம்னு பிரச்சனை கிடையாது இருந்தாலும் அந்த ஒரு காரணம் தான் மற்றபடி வேறு எதுவுமே கிடையாது ஆனால் இந்த பாட்டு நான் தான் எழுதி ஆகணும் வேறு மாற்றமே கிடையாது நூற்றி எட்டு பற்றி நான் தான் எழுதும் அது மா இந்த சு சுரே டைரக்டர் சார் சொல்கிறப்போ இந்த பாட்டு இது போல் சொன்னார் நான் எனக்கு தேவையான பாட்டு நான் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா நான் திரைப்படத்தில் ஏதோ இயக்குநர்கள் குறிப்பாக ஃபஸ்ட்டு தயாரிப்பாளர்கள் இயக்குநர்கள் இசையமைப்பாளர்கள் மற்றும் சக நண்பர்கள் எல்லா தமிழ் மக்கள் எல்லா சார்பாக ஏதோ ஒரு நல்ல லெவலில் வளர்ந்துனார நான் வந்து பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா விளம்பரங்களில் நான் வந்து நடிக்கத்தை கிடையாது ஆக்சுவலாக விளம்பரத்தை நடிக்க நடி எந்த விளம் நிறைய விளம்பரங்கள் வரும் மாவட்டம் தோறும் வரும் கடங்கு அது இதெல்லாம் வரும் அது அந்த வியாபார சம்மந்தமான விஷயம் உங்களை தாழ்த்தி இன்னொருத்தில் நான் வந்து பாட மாட்டேன் நடிக்க மாட்டேன்னு சொல்லி தவிர்த்துட்டு வரேன் ஆனால் அரசாங்க விளம்பரம் இருந்தால் ஒரு காசு கூட நான் வாங்க தான் நடிக்கிறதுக்கு நான் வந்து முடிவு பண்ணிடுறேன் அரசாங்க விளம்பரம் இதுவரை திரைப்படத்தில் வந்து எந்த விளம்பரத்தில் நடிச்சதே கிடையாது எவ்வளோ விளம்பரம் கேட்டாங்க ஆகையில் இது அரசாங்கத்துக்கு மிகவும் முக்கியமான பாட்டு இப்போ சமீபத்தில் வந்து நடந்த மே பதினாறு நடந்த தேர்தல் கூட நான் தான் பாட்டு எழுதினேன் வேலூர் மாவட்ட கலெக்டர் வந்து என்னை கூப்பிட்டாரு கூப்பிட்டு வந்து எல்லா மாவட்டம் தோறும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஓட் போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வித்தியாசமாக நிறைய பண்ணுறாங்க கானாபாளையனுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் தரணும் அப்படின்னு சொன்னாலும் வேலூரில் ஒரு லைட் மியூசிக் பண்ணி தந்தேன் அவங்க கொடுத்த காசில் ஒரு பகுதி எடுத்து வச்சு லைட் மியூசிக் வந்து மூணு ஹவரில் முடிஞ்சிடும் சார் அதில் ஒரு பதிவாக பண்ணி தரேன்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு சீடி வந்து ஒன்று பண்ணி தந்தேன் நம்ம தமிழ்நாட்டில் மே பதினாறில் அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு வந்துடுச்சு தேர்தல் நீ எட்டி பார்க்கும் பக்கம் எல்லாம் வச்சுருக்கிறோம் பூத்து ஓட்ட மறந்துடாமல் போடு உனக்கு பிடிச்ச சின்னத்தை பார்த்த அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பட்டனை அழுத்தி வாக்களிக்கிற காலம் இப்போ தான் ஓட்ட பணத்துக்காக விற்பதெல்லாம் ரொம்ப தப்பு தான் கஷ்டப்பட்டு நடத்துகிறாங்க இந்த தேர்தலை உங்கள் இஷ்டப்படி வாக்களிங்க வந்து நேரில் ஓட்டு உரிமை தான் உன்னது சுதந்திரம் இந்த முறை போட்டு காட்டு அது நூறு சதவீதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பாட்டு எழுதி தந்தேன் அதில் வந்து ரெண்டாவது இந்த ஆம்புலன்ஸ் பாட்டு நான் காணாலே நிறைய பாட்டெலாம் எழுதியிருக்கிறேன் நான் நிறைய பாட்டு எழுதியிருக்கிறேன் தத்துவ பாட்டு நிறைய கேட்க என்கிட்ட இந்த அதில் வந்து அதை தொடர்ந்து ஒரு தாயை பற்றி ஒரு பாட்டு எழுதியிருக்கிறேன் அது பாபு கணேசன் சார் ஒரு படத்தில் வந்து அந்த பாட்டு இப்போ வர பாட்டெலாம் தத்துவ பாட பாடல வருது ஏன்னா எனக்கு நான் ஏற்கனவே சொல்லி இப்போ நிறைய ஆடியோ லாஞ்சர் சொல்லிக்கிறேன் எனக்கு அந்த தண்ணி அடிக்கிற பாட்டு லவ் பேல சாங் தான் வருது அதுக்கு ஆப்போசிட்டான ஆள் தான் நான் அது எதுவுமே ரெண்டுமே கிடையாது எனக்கு ஆனால் வருத்தை எல்லாம் பார்த்தா எனக்கு அதான் வந்து நானும் அதே மாதிரி தான் கண்ணா லட்டுத்தின் ஆசையில் வந்து பவர் ஸ்டார் எனக்காக அந்த பாடல் நான் எழுதியிருப்பேன் லவ் லெட்ரு எது ஆசைப்பட்டேன் அந்த பாட்டு சந்தன சார் சொன்னார் அவர் டைட்டாக கலாச்சி நீங்கள் பாட்டு எழுதணும் அப்படின்னாரு உடனே இவன் டைட்டாக ஆமாம் உட்காந்து அவர் செம டைட்டாக கலாச்சார் ரெண்டு பேரும் லவ் பண்ணி அவன் நம்பிக்கை நான் வந்து நான் மேலே என்னார் இப்படி வந்து பாட்டு அது மாதிரி நிறைய அதில் மனசுக்குள்ளே எதுவும் இல்லாத எதார்த்தமாக பாடக்கூடிய பாடல் தான் நான் கேட்டு எல்லாம் எழுதுத்தான் அனுபவிச்சு எழுதுத்து எதுவுமே கிடையாது நான் இப்போ இந்த எழுதின பாடல் எல்லாமே ஆனால் இந்த பாடல் அனுபவிச்சு எழுதுனா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது இப்போ இந்த பாடல் வந்து எல்லா மேடையில் நான் பாடுவேன் எந்த கச்சேரி கூப்பிட்டாலும் இப்போ நான் நூற்றி எட்டு பற்றி ஒரு பாட்டு பாட்டு தான் மற்ற பாட்டெலாம் பாடுவேன் விழிப்புணர்வு பாடலில் ஒரு பாட்டு எனக்கு வந்து கட்சி ஏன்னா எலெக்ஷன் பாட்டு அடிக்கடி பாட முடியாதுல அதுக்காக வார வாரம் எலெக்ஷன் வகுப்பு நான் வைக்க முடியாது ஏன்னா இப்போ நானும் எலெக்ஷன் தான் நிற்கிறேன் நான் நான் வந்து மூணு தடவை எலெக்ஷனில் வந்து தோத்துட்டேன் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் வந்து ஒரு தடவை வந்து சார் தேர்ட் பிளேஸ் வந்தேன் இண்டிபெண்டாக நின்று திருப்பி ரீ எலெக்ஷன் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் வந்தது அப்போ முந்நூற்றி பத்தொம்பது ஓட்டில் நான் வந்து தோற்றுட்டேன் டிஎம்கே கிட்டே வந்து தோற்றுட்டேன் தோற்றோன்னு என்ன இது மாதிரி ஆயிடுச்சு நம்ம நேர்மையாக நல்லா இருக்கிற நம்மளுக்கு என்ன நடுமன்னு பார்த்தா கல்யாணமே பண்ணிக்கூடாதுன்னு சொல்லி கல்யாணம் ஆகிடுச்சு அது கல்யாணம் ஆகிட்டு ரெண்டு குழந்தைங்க அபிமன்யா அபிமன் ரெண்டு பசங்க அப்படியே பார்த்து திருப்பி ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் கொஞ்சம் மிச்சம் மீதி காசெல்லாம் வச்சு நீங்கள் திருப்பி எலெக்ஷன்னா திருப்பி தோக்குறேன் தோற்றுனா நான் திருப்பி தோற்றுறேன்னு பார்த்தா சினிமாவில் ஜெயிச்சிட்டேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் இப்போ திருப்பி என் தேர்தல் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுலேயும் ரொம்ப செகண்ட் ப்ளேஸ் ரெண்டு டைம் செகண்ட் ப்ளேஸ் வந்துக்கிறேன் இப்போயும் இண்டிபெண்டாக நான் வந்து நிற்கிறேன் என்னுடைய வார்டு செவன்ட்டி டூ வார்டில் இந்த டைம் வந்து ரெண்டும் இருக்குது ஜெயிச்சா கவுன்சில் ஆகிடும் தோத்தா வேறு எதுவும் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் மூணு ஃபஸ்ட்டு அதில் தோல்வி வெற்றி பற்றி பயமே கிடையாது அதில் இந்த பாடலை எந்த ஷோ போனாலும் அவங்க முதல் நீ பணம் தெரிய தரலையோ இந்த பாட்டை என்னை பாடக்கூடு அப்படின்னு
சாவு போகிற நேரத்தில் சாமி ஏற்றாங்கன்றலாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாட்டி எதிர்ப்பேன் ரெண்டாவது வந்து தாடு தந்த உசிறு நல்லா ஜாலி பண்ண தாண்டா நீ பாதியில் போயிடாமல் வாழணுண்டா ஜோரா நல்லவனும் கெட்டவனும் ஊருக்குள்ளே தாண்டா உடல் உறுப்பை தானம் செய்ய சொன்னால் ஓடுறானே ஏன்றா அவன் வந்து பிள்ளை தண்ணி அடிக்கிற பாட்டியாக இருப்பான் அவன் பிளட்டு ஒன்றும் ஒதுவாது இருந்தாலும் நான் கொடுக்க மாட்டேனோ அவன் உள்ளே போனானா ஆயிரத்தி செக் பண்ணி தான் எடுப்பாங்க அது அவனுக்கு தெரியாது இருந்தாலும் வந்து நானும் தர மாட்டேன் அது நல்லவனும் கெட்டவனும் ஊருக்குள்ளே தாண்டா உடல் உறுப்பை தானம் செய்ய சொன்னால் ஓடுறானே ஏன்றா வாழும் வர வாழும்போது நாலு பேர் மதிக்கும்படி வாழணும் நீ தூங்கும் போதும் கால் ரெண்டையும் ஆட்டிக்கின்னு தூங்கணும் இந்த சினிமா நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க சினிமாவில் தூங்கு விழிப்பாருங்க பத்து நாள் அமெரிக்கா போனால் அவர் இல்லவே இல்லை அப்படின்றுவாங்க அந்த நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டு நிறைய சொல்லியிருப்பாங்க அதனால் வாழும்போது நாலு பேர் மதிக்கும்படி வாழணும் தூங்கும்போது காலை ரெண்டையா ஆட்டிக்கின்னு தூங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுன்னு நைட்டும் பகலும் சுத்து தேடா தூக்கம் கட்டு நம்ம லைஃப்பை தானே காப்பாத்துற நூத்தி எட்டு நடு ரோட்டில் தனியா தான் மாட்டிக்கிட்டு எங்களை கூப்பிடுறா நிறைய பேர் போன போட்டு ஆபத்துக்கு பாவம் இல்லை சக்கரில் தூக்கி போடு அஞ்சு பிசா செலவு இல்லை எல்லாருக்கும் ஐசு வாடு ஆம்புலன்ஸ் சத்தம் கேட்ட ஒதுங்கு எம்மா ஹாஸ்பிட்டல் வந்துடுச்சு இறங்கு ஆம்புலன்ஸ் சத்தம் கேட்ட ஒதுங்கு எப்பா ஹாஸ்பிட்டல் வந்துடுச்சு இறங்கு ஆண்டி அரசு எல்லாருமே மாண்டு புட்டா ஒண்ணுதான் சாதி மதம் பேதம் எல்லாம் பார்க்காது இந்த வண்டிதான் சாலையில ரூல்ஸ் தான யாரு ஃபாலோ பண்ணுறா சாத போற நேரத்தில் சாமியத்தான் வேண்டுறா ஆடி காரு அம்பாசரு எல்லாம் இதுக்கு கீழேதான் ஆடி காரு அம்பாசரு எல்லாம் இதுக்கு கீழேதான் நாடி துடிப்பி நின்று புட்டா எல்லாருமே மேலதான் ஆம்புலன்ஸ் சத்தம் கேட்ட ஒதுங்கு எம்மா ஹாஸ்பிட்டல் வந்துடுச்சு இறங்கு காடு தந்த உசுரு நல்லா ஜாலி பண்ண தாண்டா நீ பாதியில போயிடாம வாழணுண்டா ஜோரா நல்லவனும் கெட்டவனும் ஊருக்குள்ள தாண்டா உடல் உறுப்பை தானம் செய்ய சொன்னா ஓடுறானே என்றா வாழும்போது நாலு பேர் மதிக்கும்படி வாழிடா வாழும்போது நாலு பேர் மதிக்கும்படி வாழிடா தூங்கும்போது கால் ரெண்டையும் ஆட்டிக்கினே தூங்குடா ஆம்புலன்ஸ் சத்தம் கேட்ட ஒதுங்கு எம்மா ஹாஸ்பிட்டல் வந்துடுச்சு இறங்கு இந்த பாடல் வந்து மூ ரெண்டு சரணம் மூணு கூட தான் நல்லா எழுதிருப்பேன் மூணு சரணம் தந்த நல்லா எழுதியிருப்பேன் ஒரே ஒரு விஷயம் ஒன்னா டேட்டு பற்றி எனக்கு அவ்வளோ தெரியாது யாரையும் உருவாக்குனாங்க எல்லாருக்கும் பயன்படுது அது ஒரு ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்கிறேன் நான் நிறைய நான் வந்து இப்போ நான் கார் இல்லை என்கிட்ட இருந்த ஒரு கார் வந்து நல்ல ரேட்டுக்கு பேசி விற்றுட்டு நான் பைக்கில் தான் வந்துருக்கேன் நான் ஃபுல்லாக சந்தோஷமாக மக்கள் ஒரு ஜாலியாக பைக்கில் எடுத்து என்ஜாய் பண்ணுற காலேஜ்லேருந்து பழக்கமாகிடுச்சு ஒரு ஒரு விஷயம் மட்டும் நான் பார்த்த விஷயத்த சொல்கிறேன் ஒன் நாட் எயிட்டு சம்மந்தமாக நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா டூ வீலரில் வருவாங்க அந்த ஆம்புலன்ஸ் பின்னாடியே ஒரு ஐம்பது பேர் போகிறோம் அந்த வழியை ஃபாலோ பண்ணி அது வந்து முதல் தவறு ஆம்புலன்ஸ் வந்து ஒரு அர்ஜென்ட்டுக்காக போகக்கூடிய விஷயம் அப்புறம் நீ கொஞ்சம் அவன் நிறுத்தினானா நீ அந்த ஆம்புலன்ஸ் ஏற வேண்டியது தான் அவர் வெளியே ஆம்புலன்ஸ் பின்னாடி போகக்கூடாது நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஆம்புலன்ஸ் இந்த சைலன் பண்ணோம் அதுக்கு பின்னாடி இருபது இருபத்தஞ்சி பேர் சீக்கிரம் போயிடலாம் வீட்டுக்கு அப்படின்ட்டு சீக்கிரம் போயில் அவன் நிறுத்தினானா ரொம்ப சீக்கிரமாக போய்ட்டு நீ மேலே அவன் ஈஸியாக அது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து எல்லாருமே ஆம்புலன்ஸ் ஏட்டி ஏட்டி பார்க்குறாங்க உள்ளே ஆளுகிறாங்களா இல்லையான் அது கிடையாது ரெண்டுத்துக்கும் ஆம்புலன்ஸ் தேவை முதல் போய் கொண்டு வரத்துக்கு தான் அவசரம் நீ வண்டி காலியாக இருந்தால் டிரைவரை முறைக்கக்கூடாது டிரைவர் திட்டக்கூடாது அவன் உயிரை காப்பாற்ற போகிறான் காலியாக தானே அவனு போய் காலியாக தான் ரெண்டு சைடு காலியாக அதுதான் முக்கியம் போய் அவனை செக்யூர் பண்ணி அவனை வண்டியில் போட்டால் தான் அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் எய்ட் பண்ணி காப்பாற்ற முடியும் அதனால் அந்த வண்டி யாரும் எட்டி பார்க்கணும் காலியாக இருந்தாலும் அதில் ஆள் இருந்தாலும் அது கண்டிப்பாக நம்ம வழி விட்டு தான் ஆகணும் அது ஒன்று வண்டி பின்னாடி தயவு செய்து வந்து யாரும் ஃபாலோ பண்ணி போகணும் ஒரு நாலு அஞ்சு பேர் சேர்த்தா தான் இதை திருந்தேன் நினைக்கிறேன் ஏன்னா திருந்தாது எனக்கு தான் உண்மை அது ஒன்று பார்த்தா உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் ஆகையில் இந்த ரெண்டு விஷயத்தை என்னால் எழுத முடியல இருந்தாலும் நேரடியாக சொல்லிட்டேன் ஊடக நண்பர்களும் பத்திரிகை நண்பர்களும் இந்த உலகமும் இருக்கிற தமிழ் மக்களும் இந்த பாட்டை கொண்டு போங்க என்னுடைய தரப்பு நான் பணம்லாம் வாங்கிட்டேன் நல்ல சம்பளம் சூப்பராக கொடுத்தாங்க வாங்கியிருக்க இந்த பாட்டுக்கு வாங்கியிருக்க கூடாது அந்த நேரம் டைட்டான சூழ்நிலை என்ன பண்ண முடியாது போட்டு வாங்கிட்டேன் என்ன பண்ண வாங்க கூடாது எல்லா படத்தையும் நினச்சின்னு பார்த்துலாம் பார்த்துலான்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அட்வான்ஸ் கொடுத்த பேருக்கு அப்புறம் கம்பெனி விசாரிச்சு எப்படிங்கிறாங்க நல்லா செலவு பண்ணுவாங்களா மியூசிக் ரேட்டு பேசிட்டு கொஞ்சம் எக்ஸசா பண்ணி கொடுத்து சார் அப்படின்னு கேட்க
இந்த சூழ்நிலை காசு இப்போ கிடையாது இப்போ அதை மே மேட்ரு இன்னைக்கு இருந்தால் ஒரு ஐம்பதாயிரம் கொடுத்துட்டு கொடுப்போம் நான் வாங்கின காசை இனி எதுவுமே தர முடியாது அந்த சூழ்நிலை மாட்டினீங்க எல்லாமே ஆகையில் வாய்ப்பளித்த எஸ்எம்எஸ் மூவிஸ் தயாரிப்பாளர் எல்லாேருக்கும் நான் இயக்குனர் சுரேஷ் சீதாராமனுக்கும் இசையமைப்பாளர் கணேஷ் ராகவேந்திரனுக்கும் மற்றும் இந்த படத்தில் பணியாற்றிய அத்தனை டெக்னீஷியன் ஹீரோ ஹீரோயின் இங்கே வந்திருக்கின்ற எல்லா சகோதரர்களுக்கும் பத்திரிகை ஊழல் நண்பர்களுக்கும் வந்திருக்கின்ற சிறப்பு விருந்தினர்கள் எல்லாருக்கும் என் சார்பாகவும் என் குடும்பத்தின் சார்பாகவும் நன்றினை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த திரைப்படம் என் பாட்டோடு சேர்த்து நல்லா ஹிட் ஆகிறதுக்கு வந்து இங்கே வந்து என்னோடய வாழ்த்துக்களையும் உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நன்றி எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு ரெண்டு மூணு சந்தோஷமான விஷயம் இன்றைக்கி நாட்டில் பல இடத்துல கூட்டம் இருக்கிற இடம் ஏடிஎம் அதுக்கப்புறம் இங்கே கூட்டம் அதிகமாக இருக்குது இது சந்தோஷமான விஷயம் அதுக்கடுத்து ஹீரோயின் ரெகானா தமிழில் பேசினது இன்னொரு ஹீரோயின் வினிதா அவங்க தமிழில் பேசினாங்க இந்த மாதிரி ஹீரோயின் தமிழில் பேசி கேட்குறது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அந்த சந்தோஷம் இங்கே கிடச்சிது அப்புறம் கானா பாலா அவர் இது வரைக்கும் அவருடைய திறமையை பல பேர் கொஞ்சம் வீணடிச்சிட்டாங்களோனு தோணுது தண்ணி அடிச்சுட்டு பதினெட்டு வயசு பொண்ணை திட்டு திட்டியே பாட்டு பாடிட்டு இருந்தார் இப்போ தான் பதினெட்டுலேருந்து நூற்றி எட்டு வந்திருக்காரு நினைக்கிறேன் பாடல்கள் உள்ள வரிகள் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா அருமையாக இருந்தது இனிமேல் அவர் உண்மை த தத்துவ பாட்டு எழுதி தான் அவரை பயன்படுத்தணும் அதுதான் கொஞ்சம் அவருக்கு நல்லது சினிமாவுக்கு நல்லது நினைக்கிறேன் அவரும் அந்த ஒரு சூழ்நிலைக்கு வந்துட்டார் அவருக்கும் எனக்கு என்னோடய வாழ்த்துக்கள் ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி ஹைட்ராபாட் போயிருந்தேன் ஒரு ஃபங்க்ஷனாக முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு இருபது முப்பது பேர் ஆந்திரா காங்க வந்துட்டாங்க பொதுவாக பேசிக்கிறாங்க தம் சொல்ல பற்றி சார் அந்த பவர் ஸ்டார் யார் சார் என்னடா ஆந்திராவில் வந்து கேட்குறாங்களே என்ன விஷயம் அப்படின்னா சார் அவங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னா என் நண்பர் தான் சொல்லுங்க அப்படின்னா சார் ஃபுல் பேர் என்ன சார் நான் அப்படின்னா பவர் ஸ்டார் சீனிவாசன் அப்படின்னா என்ன மேட்ரு என்ன விஷயம் ஆனால் கொஞ்சம் கோவம் தான் கேட்டாங்க என்ன விஷயம் அப்படின்னா சார் நல்லா திரும்ப சார் அப்படின்னா சார் எனக்கு தெரிஞ்சவர் நண்பர் தான் என்ன மேட்ரு அப்படின்னா அவங்களாம் யாருன்னா பவன் கல்யாண ரசிகர்கள் சூப்பர் ஸ்டார் சிரஞ்சீவியோட தம்பி அவர் பெரிய அங்கே மாஸ் ஹீரோ அவர் அங்கே வந்து அவர் தான் பவர் ஸ்டார் பவர் ஸ்டார் பவன் கல்யாணம் தான் அவர் பேர் இப்போ சொல்கிறாங்க சார் நாங்கள் வந்து எங்கள் பவர் ஸ்டாரை இப்போ தெரிஞ்சுக்கணும்ட்டு நாங்கள் கூல போட்டு போட்டோம்னா இவர் போட்டால் தான் சரியாக வருது எங்கள் தலைவர் போட்டால் அதிகம் வரமாட்டேங்குது பவர் ஸ்டார் போட்டால் இவர் தான் சிரிச்சு முதலே வந்து வந்துட்டே இருக்கார் சார் நான் ஓஹோ சார் மேட்ரு வேறு மாதிரி போகுது நான் கொஞ்சம் பம்பிட்டேன் சரி என்ன சொல்லுங்க நான் சார் கொஞ்சம் அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அவரை கொஞ்சம் பவர் ஸ்டார் கொஞ்சம் பேரை மாற்றிக்க சொல்லுங்க சார் நான் சொன்னேன் இந்த பாருங்க அவர் வேணா சீனிவாசங்க பேரை மாற்றிக்குவார் ஆனால் பவர் ஸ்டார் பேர் மாற்ற மாட்டார் அவர் பச்சை ஊற்றி நெஞ்சில் பச்சை ஊற்றி வச்சுட்டாரு மக்கள் நெஞ்சிலையும் பச்சை ஊற்றி வச்சாச்சு அதை யாரும் அழிக்க முடியாது வேணா உங்கள் தலைவர் பேரை வேணா மாற்றி வச்சுங்க அந்த மாதிரி பவர் ஸ்டார் அவர் வந்து தமிழ்நாட்டு மூலம் இப்போ ஆந்திராவிலையும் கலெக்டர் இருக்கார் அவர்களின் வாழ்த்துக்கள் அப்புறம் இந்த மேடை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சிறப்பாக்குறது எங்கள் இயக்குனர் தரணி சுரேஷ் சீதாராமுக்கு மட்டும் இல்லை எனக்கும் அவர் தான் கூடாதார் அவருடைய நல்ல மனசு அப்படிங்கிறது எதில் தெரியுதுன்னா அவருடைய உற்பனை எல்லா இயக்குநர்களுமே உதவி இயக்குநர்களுமே இயக்குநர் ஆகிட்டாங்க அதுக்கு அந்த ஆசிரியம் வேணும் ஃபஸ்ட்டு மௌன குரு எடுத்த சாந்தகுமார் இப்போ பைரவா இளையதழு பேரை வச்சு இயக்கிட்டுருக்க பாரத் பரதன் சார் வேட்டைக்காரன் பாபு சிவன் கருகொழனி அப்பன் அப்புறம் அவங்க கூட நானும் இப்படி டேரக்டர் ஆகிட்டேன் இது என்ன விசேஷம்னா அவர் வந்து தன்னோட இருக்கிற 
எல்லா உதவிகளும் டைரக்டர் ஆனவங்கள்ட்டு ரொம்ப விரும்புவார் அவர் ஆசை ஆசிரியர் இருப்பார் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு இயக்குனர் என்னோடய ஃப்ரெண்டு அங்கே இப்போ பத்து வருஷமாக ஒர்க் பண்ணாப்பில் அவர் டே உதவி இயக்குனர் வந்து ஆசிரியர்ட்ட ஆகி பத்து வருஷமாக ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அவர் ஒரு பிடிச்சிட கதை சொல்லி ஓகே ஆகி அவருக்கு அட்வான்ஸ் கொடுக்குற ரேஞ்ச் அதுக்கு முத நாள் அந்த டைரக்டரை இந்த பிடிச்சிட பார்த்து அவங்க அஸ்டண்ட்டு தான் பேசிகிட்டு இருக்கு யார் பேசிகிட்டு இருக்காப்புல டக்குன்னு அழைச்சிட்டார் ஐயா அவன் நான் அவனுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது என்ட்டப்பில் முடிஞ்சு கதை மனால் பார்த்தா அவ்வளவு ஒரு படம் ஆரம்பிக்கிற ரேஞ்சில் இருந்த அந்த பிடிச்சி அந்த அந்த உதவிக்குனர் கஷ்ட கண்டுக்கவே இல்லை அப்படி ஊதிக்கிட்டாங்க இந்த மாதிரி சில இயக்குனர் இருக்காங்க யார் வேணும் டேரக்டர் ஆகலாம் எங்கேருந்து வந்தால் டேரக்டர் ஆகலாம் நம்ம ஏ நம்ம உதவியாக இருந்தவர் உதவியாளராக இருந்தவர் டேரக்டராக கூட சிலர் ரொம்ப தெளிவாக இருப்பாங்க ஆனால் இவர் எல்லாருக்கும் ஒரு வழிகாட்டி வழிகாட்டின்னா இப்போ ஏஎம் ஸ்டூடியோ எப்படி போனால் அப்படி போய் லெஃப்டில் போனால் போயிடலாம் அந்த வழிகாட்டி இல்லை ஏஎம் ஸ்டூடியோ எங்கே இருக்குன்னா கூட வா அவங்க கூட கூட்டி போய் ஏஎம் ஸ்டூடியோக்குள்ளே உள்ள ஒரு வழிகாட்டி இருக்கும் நான் திருப்பாச்சி கதை விஜய் சார்கிட்ட சொல்லியாச்சு கதை பிடிச்சி போச்சு அவரு கேட்டா ஆட்டோ ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு நான் சொன்னேன் தனி சார்ட்ட ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் அடுத்து சந்திக்கும் போது சார் சொல்லியிருக்கார் விஜய் சார் உங்கள் அஷ்டன் தான் பேர் அஷ்டம் தான் கதை கேட்டிருக்கேன் சார் நல்லா பையன் நல்லா திறமசாலி விட்டுறாதீங்க இப்போ ஒரு சொல்ல ஒரு கான்ஃபிடென்ட் டக்குனு அவர் பிடிச்சிட்டார் அந்த சொல்கிறது ஒரு ஆதரவு அது எல்லாத்தையும் வந்துடாது அது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சினிமாவில் இவர்கிட்ட தான் இருக்கு நினைக்கிறேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பேர் அதிர்ஷ்டத்தில் பெரிய அளவு ஜெயிச்சிருப்பாங்க ஒரு சில தான் முழுக்க முழுக்க உழைப்பாளம் மட்டும் ஜெயிப்பாங்க சினிமாவில் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் முழுக்க முழுக்க உழைப்பாளர் கடின உழைப்பாளர் ராப்பலில் பொழைச்சி உழைப்பாளர் ஜெயித்த ஒரு சிலர்கள தரணி சார் அவரெல்லாம் அதிர்ஷ்டத்தில் ஜெயிச்சாருன்னு நான் ஒத்துக்கவே மாட்டேன் அப்படின்னா அந்த உலகத்தை அதிர்ஷ்டம் இல்லைன்னு அர்த்தம் முழுக்க முழுக்க உழைப்பு தான் அவர்கிட்ட எதிரும் ஒரு படத்தில் தான் கஷ்டப்படும் எல்லோரும் படத்தை எத்தனை வருஷம் ஒரு அஞ்சு மாதம் ஆறு மாதம் எடுப்பாங்க இல்லை ஒரு வருஷம் எடுப்பாங்க நாங்கள் அஞ்சு வருஷம் எடுத்தோம் ஒருத்தரோட பெருமையை வந்து மற்றவங்க பேசலாம் ஆனால் ஒருத்தரோட பட்ட கஷ்டத்தையும் அவரோட போராட்டத்தையும் அது அவங்க தான் சொல்லணும் மற்றவங்க சொல்ல சொல்லக்கூடாது ஆனால் தனி சார் பொறுத்த வரைக்கும் அதை நான் தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா அவர் இதற்கு சொன்னது இல்லைங்க அவங்க நான் சொல்லி ஆகணும் அவர் கட்ட பட்ட பாடு போராட்டங்கள் முதல் படத்தில் இவரை மாதிரி ஒரு இயக்குனர் அவ்வளோ சித்திரை வயலில் அவ்வளோ அவளுடைய அவமானம் அவ்வளோ போராட்டம் எவ்வளோ சதிச்சிருக்க மாட்டான் எனக்கெல்லாம் முதல் படத்தில் எப்படி வந்திருந்தா உங்கள் நீங்களும் சின்ன ஊர் பிரிப்பினா வச்சாங்க அவ்வளோ நானும் இப்போ பயந்துருக்கேன் நமக்கு நம்ம படம் வச்சா முடிஞ்சு கதை முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா நான் பயந்துருக்கேன் இப்போ தனி சார் நினச்சா எங்கே போக நினச்சாலும் அவர் ஃப்ளைட்டில் போயிருவார் இப்போ பாம்பியா ஃப்ளைட்டில் போயிடுவார் ஹைட்ராபாடா ஃப்ளைட்டில் போவார் கேரளாவா ஃப்ளைட்டு வெளிநாடு போகணும் ஃப்ளைட்டில் போவார் இன்னைக்கு அந்த தண்ணி தான் எல்லாமே தெரியும் இப்போ சுரேஷ் சீதாராம் சார் கூட எப்போ கில்லிக்கப்புறம் ஒரு பெரிய இயக்குனர் ஆனதுக்கப்புறம் அவரோட ட்ராவலாக இருக்கார் ஆனால் எதிரும் போதும் இல்லை கூட இருந்த எனக்கு தான் எவ்வளவு போராட்டம் சந்திச்சா எனக்கு தெரியும் ஒரு ஷூட்டிங் நடிஞ்சு முடிஞ்சு அடுத்த ஷெட்டிலுக்கு ஒரு வருஷம் மம்முட்டி சார் ஹீரோ இன்னொரு ஹீரோ நெப்போலியன் படம் மேட்ச் முடிஞ்சு வச்சு இன்னொரு அஞ்சு நாள் கழிச்சுட்டு மம்முட்டி சார் இருந்தால் படம் முடிஞ்சிடும் அவர் பாட்டு ஏட்டெலாம் கொடுத்து நம்ம ஃபைனான்ஸ் செட் ஆகாமல் எதுவும் சூழ்நிலையில் அது மிஸ் ஆகி போச்சு அந்த படத்துக்கு இவர் தான் டைரக்டரு இவர் தான் மேனேஜரும் இவர் தான் எல்லாமே அவர் தான் யாரை பார்த்தா இவர்தான் போய் பேசணும் இப்போ மம்முட்டி சார் அஞ்சு நாள் கழிச்சுட்டு வாங்கணும் படத்தை முடிச்சிருக்கலாம் அவங்க முட்டாங்க குட்டி சார் மேனேஜர் கூட வேலைக்கு ஆகுது குடி சட்டி அவங்க சந்திக்க மாட்டார் அப்படி ஒரு கேரக்டர் அவர் நானும் அவர் தான் கொச்சிங் போகிறோம் அங்கே ஷூட்டிங் கேள்வி போட்டு ட்ரெயினில் அண்டர் ஸ்டவ் இங்கே வந்து உட்கார இடம் இல்லை ட்ரெயினில் நின்றுட்டே தான் போகிறோம் நான் எவனாவது ஒருத்தர் எந்திரிச்சானா பிடிச்ச சார் உட்கார ஓ யூரியா நான் நிற்கிறேன்ட்டு அவர் உட்கார மாட்டார் இப்படி போயிட்டு இருக்கான் 
தனக்கும் கஷ்டமாக இருக்கு என்ன அவர் நின்றுக்கிருக்கார் நின்றுக்கிறேன்ட்டு இப்படியே பேசிடுவோம் கேரளா போயிடுச்சு அங்கே போய் ரூம் போட்டு குளிச்சு ட்ரெஸ் செஞ்சு பண்ண போகிறவங்கெல்லாம் பைசா இருந்தால் நாங்கள் இருக்காருன்னு சொல்ல போகிறோம் ஏசி குக்குன்னு போயிருப்பேன் சூழ்நிலைகள் ட்ரெயின் அங்கே போகிறோம்னா ட்ரெயின்லேயே பல் விலைக்கு பார்க்கலாம் முடிச்சுட்டு அப்படியே பிரச்சனை நேராக சூட்டிங் ஸ்பாட்டு போயிடுது நான் ஒழுமே சொல்ல அவர் பாட்டு திடீர்னு எதாவது சொல்ல இப்படி தாங்க உசு பேத்து உசு பேத்து என்ன ஒன்று தான் பண்ணுறாங்க இந்த விழாவுக்கு வந்திருக்கும் என் ரத்தத்தின் ரத்தமான உடன் பரப்புகளே என் உயிரில் மேலான என்னுடைய ரசிகர்களே இந்த மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் அண்ணன்மார்கள் அனைவருக்கும் நெஞ்சார மனதார் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை சொல்லி இந்த சைவ கோமாளி படத்துக்கு எனக்கு டைட்டிலே ஆரம்பத்தில் என்னை வந்து கூப்பிட்டாங்க இதுக்கு இந்த படத்தில் நடிக்க முழு காரணம் என்னுடைய உறவுக்கார் உதயகுமார் தான் நான் ரொம்ப நன்றி சொன்னால் ஏன்னா என்னை வந்து மனசில் வச்சு தேடி வந்தார் ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு படம் எடுக்கிறோம் நீங்கள் வாங்கினேன் பணம்னார் அப்போ கேட்டால் என் தம்பி பணம் கொடுப்பீங்களா அண்ணே அது இல்லாமல் என்ன வாங்கினேன் வரணுன்னார் வீட்டுக்கு வந்தார் வந்தவொடனே ஒரு அமௌண்ட்டை கொடுத்தா எனக்கு ஆச்சரியம் ஏன்னா எல்லாம் செக்கு தான் கொடுப்பாங்க என்னடா நமக்கே செக்கான்னு நினைப்பேன் ஒன்றுமே பேசுகிற எடுத்தோடனே ஒரு ரோஸ் கலர் ஒரு கட்டு அப்படியே எடுத்து வச்சார் இப்போ அது தடையாயிடுச்சு பரவாயில்ல அதுக்கு எவ்வளோ போராட்டம் அறுப்பாட்டம் அப்படியே அப்பா தம்பி கொடுத்தோன்னே கேட்டால் தம்பி என்ன கேரட் இருந்தேன் அதெல்லாம் வாங்கினேன் நாளைக்கு வந்துருக்கேன் ஷூட்டிங் அங்கே வந்து சொல்கிறேன்னாரு சரி தம்பி ரூபாய் கொடுத்து கூப்பிட்றாரு சரி தம்பி என்ன படம் சினிமா படம் தானே ஆமாம் தம்பி அண்ணனே தம்பி வேறு படம்லாம் நடிக்க மாட்டேங்க அண்ணே சினிமா படம் என்ன நான் இல்லை தம்பி திடீர்னு ஃபோன் பண்ணிங்க ரூபாய் எடுத்து கரெக்டாக கொடுக்குறீங்க கூப்பிட்றீங்களே அப்படின்னா அதை வாங்கினேன் வாங்கினேன் அப்படின்னா சரி தம்பி வந்துடுறேன் தம்பி விட்டு காலையில் போனேன் போனோடனே காக்கி பேண்டும் ஒரு டீ ஷர்ட்டை கொடுத்தா என்ன தம்பியை காக்கி பேண்ட் கொடுக்குறீங்க அண்ணே நீங்கள் அசிஸ்டன்ட் கமிஷன் ஆகுது நான் அசிஸ்டன்ட் கமிஷன் ஆகுது அப்படியேப்பா யாராவது தம்பி அரெஸ்ட் பண்ணணும் இல்லை அவங்க என்ன அரெஸ்ட் பண்ணுவாங்களா நான் அரெஸ்ட் பண்ணுவேன் என்னே நீங்கள் இப்படி கேள்வி கேட்டுருக்கேன் நீங்கள் தானே ஒரு மந்திரி அரெஸ்ட் பண்ணானா அப்படியா சரி ரைட்டாக இருக்கு நினைவில் முடியாது கனவுலையாவது பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு அந்த சீன் ரொம்ப பிரமாதமாக எடுத்தாங்க அதாவது உதயகுமார் சார் டேரக்டர் சுரேஷ்க்கு நான் ரொம்ப நன்றி சொன்னேன் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு என்னை வந்து அதாவது அந்த படத்துக்கு வந்து நீங்கள் தானே முக்கியம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் பார்த்தா பேப்பரில் போட்டவே வரல எல்லா எல்லாருமே அப்படி தான் சொல்கிறாங்க ஆனால் நீங்கள் தானே இந்த சாங்கே படமே நீங்கள் தானே அண்ணே நீங்கள் தானே எல்லாம் இருந்தாங்க ஆனால் பார்த்தா பேப்பரில் இப்போ போஸ்ட்டில் ஒன்றுமே வராது நான் கண்டுக்கிறது சரி பரவாயில்ல அதனால் என்ன கோமாளி மாதிரி என்ன விட்டாங்கன்னு நினச்சேன் ஆனால் அந்த படம் உண்மையிலே ரொம்ப நல்லா எடுத்துருக்கிறாங்க எல்லா படத்துலேயும் நான் ஆடியோ லஞ்சில் அப்படி தான் சொல்கிறேன் இருந்தாலும் இதை வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்குது ஏன்னா அவங்க ஷூட் பண்ணுறது இந்த கதை சொல்கிற விதம் எடுக்கிற சீன் ஆனால் பெண்டை கட்டிட்டார் உதயகுமார் நான் தான் ஃபஸ்ட்டு அவர் தான் டேரக்டர்னு நினச்சிக்கிட்டே இருந்தேன் தம்பி நல்லா எடுக்கிறீங்க தம்பி அப்படி தம்பி கடைசியில் பார்த்து அவர் அஸ்டின் டேரக்டர் இருந்தாலும் அடுத்த படத்துக்கு டேரக்டர் ஆகிற வாய்ப்பு நான் கண்டிப்பாக ஜனவரியில் எடுக்கிறேன் அந்த படத்தில் இவர் தான் எனக்கு டேரக்டர் வராரு எதுக்கு அதை சொல்கிறேன்னா இவர் டேரக்டர் கோச்சக்கூடாது ஏன்னா இவர் வந்து எனக்கு இன்றைக்கு நேற்று பழக்கல்ல ஒரு நான் லத்திகா காலத்துலேருந்தே எனக்கு இவர் தெரியும் அப்போ நான் ஒரு டேரக்டர் கம்மிட் ஆகிட்டேன் இல்லைன்னா அந்த படத்தை விட்டு தான் கொடுத்துருப்பேன் இன்றைக்கி பேரும் போலும் வந்திருக்கும் பரவாயில்ல இதனால் என்ன அடுத்த வருஷம் தான் எனக்கு பயங்கரமாக வந்துடுவார் அந்த படம் முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சி நாள் ஓடிச்சு உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஏன்னா அதில் தான் நான் பேர் புகழ் எனக்கு கிடைச்சது அடுத்து என்னுடைய அருமை தம்பி என்னை பொக்கிஷன் சந்தானை வந்து லட்டு போடம் என்னை கூப்பிட்டாரு அது ஒரு பெரிய கதை என்னுடைய ஆஃபீஸ்க்கு வந்தார் முதல் நாள் வந்தார் என்ன தம்பி ஆச்சரியமாக இருக்குன்னே அப்போ அந்த மனசுக்குள்ள நினச்சேன் நம்ம கலைக்கு தான் வந்திருக்கார் அப்படின்னு என்னை பார்த்தாரு ஆஃபீஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இல்லை நான் பிரமாதமாக இருக்குண்ணே அப்படின்னா ராம தம்பி நல்லா இருக்குது தம்பி ஆஃபீஸ் நீங்கள் எதுக்கு தம்பி வந்தீங்கன்னே சும்மா காஃபி சாப்பிட வந்தேன்னாரு என்ன காஃபி சாப்பிட வந்தார் சரி ரைட்டு போகிறாருனா அடுத்த ட்ரிப் வந்தார் அப்புறம் மூணாவது ட்ரிப் வரும்போது அண்ணே ஒரு படம் எடுக்கிறோம் நீங்கள் நடிக்கணுன்னாரு கண்டிப்பாக தம்பி என்ன அப்புறம் என்ன பண்ணார் அண்ணே தாய்லாந்து போனாரு இதுக்கு அங்கெல்லாம் கூப்பிட்றாரு சரி ரைட்டு பரவாயில்ல தம்பி வரல அந்த மீனா அந்த படம் எனக்கு வந்து அவருடைய அதாவது அவருடைய பாசத்துக்காக இல்லை அவருடைய நட்புக்கு அந்த படம் கிடச்சிருந்தில்ல உண்மையிலே ரொம்ப சூப்பராக அந்த படம் வந்துச்சு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அந்த மாதிரி இந்த படம் வரணுங்கிறது என்னுடைய ஆசை நான் கொஞ்சம் சீன் வந்தாலும் அந்த படத்தில் ரொம்ப பிரமாதமாக வந்திருக்கோம் ஒரு மினிஸ்டரே அரெஸ்ட் பண்ணுவேன் ஒரு ஆய் போயும்
ஏதோ ஒரு ரவுடி அதை மாதிரி தான் அப்படியே போட அதை போட அவனால் முடிஞ்சு வைப்பாரா அவட அப்படின்றா அவனே பார்ப்பா என்னால் இந்த அறுப்பு பேசுகிறான்னு எல்லாம் துட்டு போகிறதுக்கு என்ட வருவானுங்க பவர் ஸ்டார்ட் போனால் ஆயிரம் கோடி இருப்போ கூட ஒருத்தன் ஃபோன் பண்ணால் நேற்று சார் உங்கள்கிட்ட ஐநூறு கோடி இருக்காமல் மாற்றிக்கலாமான்னா என்னடா அவனை கொண்டு திருப்பி உள்ள வைக்க போகிறாங்களோ யார்கிட்டப்பா ஐநூறுரூவா இருக்குண்ணே ஐநூறு கோடி சார் நான் ஐயோ ஐநூறு கோடிலாம் எட்டிக்கலாப்பா ஏன்னா நல்லவனா கெட்டவனா தெரியாது திடீர் திடீர்னு ஃபோன் வரும் சார் உங்கள்கிட்ட ஆயிரம் கோடி இருக்காமல நீங்கள் தான் நிறையா பணம் மாற்றிக்கலாம்லாம் நான் அட பாவி என்னை தூக்கி உள்ளே வச்சுறாரா சாமி அந்த மாதிரி எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்ல வரேன்னா நம்ம ஒன்று நினைக்கிறேன் அது ஒன்று நடக்குது ஏன்னா இந்த படத்தில் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை கமிஷன் கெட்ட புக் கிடைக்கும் அப்படின்னு அந்த கெட்ட புக்கு நான் கரெக்டாக நடிச்சிருக்கேங்கிற டேரக்டர் ரொம்ப நம்புகிறாரு அதை வந்து நீங்கள் தான் பார்க்கணும் பார்த்து இந்த படத்தை மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக தரணும் அந்த எட்டு அது உன்னால் சொல்ல வந்து மறந்துட்டேன் எட்டு வருஷமாக எனக்கு உதயகுமார் நல்லா தெரியும் ஏன்னா அந்த சினிமாவில் அவர் வந்து உண்மையிலே ரொம்ப வெறியாக இருக்கார் வெறியும் சொல்கிறதுல சூசைட் பண்ணால் பண்ணிடுவார் அதுக்கப்போ பண்ணாதீங்க ஏன்னா அந்தளவுக்கு ஆர்வமாக நிறைய பேர் இருக்காங்க கலைத்துறையில் வந்து சேவை பண்ணணும் அது சாதிக்கணும் சரத்திரம் ஆகணும் நம்ம நிற்கணும் நினைக்கணும்னு சொல்லி அந்த மாதிரி வாய்ப்புள்ள நல்ல உள்ளங்களுக்கெல்லாம் நான் கண்டிப்பாக ஆதரவு கொடுத்துட்டு தான் இருந்தேன் ஆரம்பத்தில் நீ கண்டிப்பாக கொடுப்பேங்கிறது எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது அந்த மாதிரி வரக்கூடிய நல்ல நண்பர்களுக்கு சினிமா என்றைக்குமே கை கொடுக்கும் கலைத்தாய் வந்து இன்றைக்கி நம்மளை தள்ளி வச்சாலும் பின்னாடி அது இன்றைக்கி நான் வாழ்கிறது சினிமா வச்சு தான் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் சினிமா வச்சு தான் நான் பொழைச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு என்னை சினிமா நான் நேசித்த அளவுக்கு என்னை என்னை எதிர்பார்த்து சினிமா எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கு அதுக்கு மேலாக என்னுடைய உயிரின் மே ரசிகர்கள் வந்து என்னை எங்கே பார்த்தாலும் ஆறு வாரமாக நான் எங்கே போனாலும் சரி போகிற அப்படிமா சின்ன பிள்ளை கூட போகிற அப்படிமா நான் அப்படியே திரும்பி பார்த்து கண்டுக்கிறான் போயிடுவேன் நான் அந்தளவுக்கு வந்து ம மக்கள் மனசில் இடம் பிடிக்கணும்னா அதுக்கு சினிமா ஒன்று தான் எத்தனையோ கோடி நம்ம வச்சுருக்கலாம் எத்தனை கோடி பெரிய விஐபியாக கூட இருக்கலாம் இருந்தாலும் அந்தளவுக்கு பேர் வரும்னா ஒரே பிஸ்னஸ் எதுன்னா சினிமா ஒன்று தான் சினிமா தவிர வேறு எதுவும் லைஃப்பில் நாங்கள் எதுவுமே நாங்கள் இப்போ வந்து நான் சினிமா தான் ரொம்ப நேசிக்கிறேன் சினிமாக்காக எது வேணாலும் செய்ய தயாராக இருக்குன்னு நான் சொல்லி வாசப்படுறேன் ஒவ்வொருத்தருமே நான் சினிமாக்காக உயிரை கொடுப்பேன் அதை கொடுப்பேன் அதெல்லாம் இல்லை சினிமா நடிக்கும்போது உயிர் போச்சுன்னா போக வேண்டியது தான் அதுக்காக சினிமாக்காக உயிரை கொடுக்க முடியும் சொல்லுங்க இந்த மாதிரி சொல்கிறதுலாம் நான் கிடையாது செய்வேன் என்னால் செய்ய முடியும் அதுக்கு மேலே என்னுடைய சகோதரர் பேரரசர் நான் ரொம்ப பாராட்டணும் ஏன்னா அவருடைய படம்னாலே எனக்கு பரபரப்பாக இருக்கும் ஏன்னா அந்தளவுக்கு என்ட்ட வந்து அவருடைய ஒரு படத்தில் அவர் கூட எனக்கு நான் பண்ணிடுற வாய்ப்பு கிடச்சிது புழுதின்னு ஒரு படம் அது திருப்பதி கீழே தான் எடுத்தாங்க அப்போ கேட்டேன் தம்பி மொட்டை எடுக்கணுமானே ஆனால் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைண்ணே எதுக்கு மொட்டை நீங்கள் எதுக்கு மொட்டை எடுக்குன்னு சொல்லி சரியான ஒரு விக்கு ஒன்று கொடுத்தாங்க நல்லா சூப்பராக அந்த படம் அது ரொம்ப இது இப்போ கூட நான் கேட்டேன் தம்பி அந்த படம் எப்போதுமே ரிலீஸ்னா ஜனவரியில் ரிலீஸ்னா அது உங்கள் படம் எப்போ நான் அப்படின்னா சீக்கிரம் எடுக்கிறோம் அது மாதிரி கண்டிப்பாக என்ன போய் நான் சொல்லி வச்சா தான் ஒரு படத்தில் நடித்தா தான் நானும் சிவாசி படம் மாதிரி பெரிய வெற்றி படத்தில் நான் நடித்தேன்னு ஒரு பேர் கிடைக்கும் அது மாதிரி என்னுடைய அருமை சகோதரர் தயாரிப்பாளர் தேனப்பு சாரும் கதிரேஷ் சார் நிறைய நண்பர்கள் அவங்க தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் இருக்க எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது மற்றும் இந்த விழாவுக்கு வந்திருக்க அனைத்து நண்பர்களுக்கும் அன்பர்களுக்கும் நெஞ்சார மனதாக வாழ்த்து சொல்கிறேன் அதுக்கு மேலாக ப்ரொடியூசர் மும்மூர்த்தியாக இருக்கிறாங்க இப்போ அவன் பேசுகிறதுக்கு ரொம்ப தயங்குறாரு ஏன் தான் இப்போ ஏன் தம்பி இப்படி தயங்குறீங்க தயங்காதீங்க போல்டாக பேசுங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் ஜெயிப்பீங்க இந்த நம்பிக்கை இருக்குது உங்களை மாதிரி புது புது ப்ரொடியூசர்லாம் திரைவனத்துக்கு வந்து எங்களை மாதிரி நடிகர்கள்லாம் நிறைய வாய்ப்பு கொடுத்து மக்களை சந்தோஷப்படுத்தணும் அதுதான் நம்மளுடைய கொள்கை பணம் சம்பாதிக்கிற அடுத்த பக்கம் இருந்தாலும் ஒரு சினிமாவில் நினைக்கணும் சாதிக்கணும் ப்ரொடியூசருங்கிற ஒரு அங்கீகாரம் டேரக்டர் ஒரு அங்கீகாரம் நடிகர் ஒரு அங்கீகாரம் இப்படி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு அங்கீகாரம் ஒரு படத்து மூலிமா நிறைய பேர்த்து கிடைக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் புதுசாக ஒரு நடிகர் நடிகருக்கெல்லாம் ஒரு படத்துலேயே நீங்கள் பந்தா காட்டக்கூடாது நூறு படமாக கரெக்டாக பண்ணி பிறகு நீங்கள் பந்தா காட்டுங்க எடுத்தோடனே ஒரு முதல் படத்தில் காட்டினீங்கன்னா அடுத்த படத்தில் ப்ரொடியூசர் கழட்டி விட்டுருவாங்க பார்த்துங்க ஜாக்கிரையாக இருந்துக்குங்க எந்த படம் வந்தாலும் நீங்கள் பணம் அடுத்தது நடிக்க வாய்ப்பு கொடுத்து அதை பயன்படுத்தி நல்லபடியாக நடித்து பேர் புகழ்வாங்க ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல பேர் எடுங்க மக்கள் மத்தியில் ரசிகர்கள் மத்தியில் மெயினாக வந்து ப்ரெஸ்ஸுக்கு ரொம்ப நல்ல பேராக எடுக்கணும் ஏன்னா அவங்க தான் எனக்கு ரெண்டு கண்கள் அப்படின்னு நான் எல்லாத்துலேயும் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறேன் ஒன்று தொலைக்காட்சி இன்னொன்று பத்திரிக்கை அவங்க இல்லாமல் சினிமா இல்லை அவங்கள நெஞ்சார மனதாக நான்
ஒவ்வொரு ஷெடியூலுக்கும் வருவாங்க போவாங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஃபைவ் இயர்ஸ் மொத்தமாக இருந்த ஒரே ஆள் எனக்கு கிடைச்சிருக்கும் அது பொறுமையாக நான் மறுத்து ம மட்டும் இருந்தேன்னு இல்லை அதில் நம்பிக்கை வச்சு மொத படத்தில் நம்ம செய்யும் போது கூட இருந்தது மிகப்பெரிய ஒரு சப்போர்ட்டு ஏன்னா அந்த படம் வந்து ஸ்டேட் அவார்டு வேலை வாங்கிச்சு பெஸ்ட்டு ஃபிலிமாக எதிர்ப்போதும் அந்த எல்லா வேதனைங்க அந்த படத்தில் இந்த கஷ்டம்னு சொல்ல முடியாது நம்ம வாழ்க்கைக்கு தானே போராடுறோம் நம்ம இது இதுக்கு வேறு எதுக்கும் போராடலையே ஸோ அதனால் அந்த பொறுமை இருந்தால் டெஃபினட்டாக ஜெயிக்க முடியுன்றது ஒரு சின்ன நம்பிக்கை அதில் கூட இருந்தவர் அதே மாதிரி பாபு சிவன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் ஆஃப் தி எக்ஸ்ட்ராடினரி டைரக்டர் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் பேரரசு பரதன் சாந்தகுமார் கருப்பு இணைப்பன் யாராக இருக்கட்டும் இவங்க எல்லோரும் என்னோட வேலை செஞ்சதில் நான் பெருமைன்னு சொல்கிறத விட அவங்க எல்லாரோடையும் நான் வேலை செஞ்சேன் நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் எல்லாருக்கும் எப்போவுமே ஒரு வழி தேவை அந்த வழியில் காட்டக்கூடிய ஒரு ஆளாக இருந்தேன் நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் அதே மாதிரி சுரேஷ் சுரேஷ் பொறுத்த வரையும் என்னென்னா சுரேஷ் இருந்தால் நம்ம ஷூட்டிங்க்கு போயிடலாம் ஒன்றும் கவலையே பட வேண்டாம் ஏன்னா அவனோட அந்த டெடிக்கேஷன் ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் எந்த இடத்துலையும் இப்போ நான் எப்படியோ அவர் சொன்ன மாதிரி இருந்துச்சு அண்டு சோட்டில் போன மாதிரி அவனுக்கு ரூம் இருக்குதோ இல்லையோ அவன் குளிச்சானா புளிக்கலையோ அந்த செட்டில் தூங்கினானோ தூங்கல சாரி வாங்க போங்கன்னு சொல்ல மாட்டார் அவர் வந்து அந்த செட்டில் அந்த செட்லேயே படுக்கிறது எழுந்துக்கிறது சுற்றுறது ஏன்னா நேற்று போட்ட ட்ரெஸ்ஸோட சுற்றிட்டு இருக்கிறேன்னா மூணு நாள் அதே ட்ரெஸ்ஸில் சுற்றிட்டு போ அப்படி ஏன்னா கில்லி மாதிரி ஒரு படம் எடுக்கும்போது அந்த ப்ரொடியூசர்கிட்ட நம்ம பேசும்போது சார் அது ரொம்ப பெரிய படம் அதாவது ஜென்ரலாக சொல்லுவாங்க கேப்டன் பிரபாகர்ன்ற ஒரு படத்தை வந்து மௌனராகம் பட்ஜெட்டில் எடுக்கக்கூடாது ஓடாது அதே மாதிரி மௌனராகன்ற படத்தையும் கேப்டன் பிரபாகர் பட்ஜெட்டில் எடுக்கக்கூடாது அந்த கதை தான் அந்த பட்ஜெட்டை டிசைட் பண்ணும் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ப்ரொடியூசர் சொல்லும்போது சார் இது ரொம்ப பெரிய படம் சார் என்ன பண்ண போகிறோம் இல்லை சார் நான் விஜய்க்கு அடுத்த டேட்ஸ் வாங்கியிருக்கேன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இது என்ன வேணுமோ அதை நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணுங்கள் அந்த படத்துக்கு போது அது ரொம்ப பெரிய படம் கில்லின்றது மிகப்பெரிய என்னோடய ஷோல்டரில் சுமத்தப்பட்ட மிகப்பெரிய படம் ஏன்னா அது ஒரு ரீமேக்கு ஆனால் ரீமேக்காக இல்லாமல் அந்த கதையை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு பாடல்கள் எல்லாமே மொத்தமாக மாற்றி அந்த படத்தை பண்ணுறோம் ஸோ அதில் ஒரு கட்ஸ் வேணும் ஒரு தில்லு வேணும் அந்த தில்லு வச்சுருந்தா அந்த படத்தை பண்ணுறோம் ஸோ அந்த மாதிரி பெரிய ஸ்பேன் இருக்கிற படத்துக்கு சூர்யா மாதிரி பாபு சிவன் மாதிரி பரத் மாதிரி சாந்தா மாதிரி ஜவஹர் மாதிரி வித்யா ரெட்டி மாதிரி ஐ மீன் ஜெயபால் சார் மாதிரி அவங்கெல்லாம் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு டீம் அமையலாம் அந்த மாதிரி ஒரு படத்தை பண்ணவே முடியாது அது இம்பாசிபிள் ஏன்னா நினைக்கிற நேரத்துக்கு அது ரெடியாகி போயிட்டே இருக்கணும் அதே மாதிரி ப்ரொடியூசர் ஆகட்டும் அந்த மேனேஜர் பாஸ்கர் ஆகட்டும் யார் ஆகட்டும் அந்த படத்தை பொறுத்த வரையும் அது ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்பேனான படம் ஒவ்வொருத்தரும் கேமராமேன் கோபி ஆகட்டும் எடிட்டர் ஆகட்டும் வித்யாசாகர் சார் ஆகட்டும் ஆர்ட் டைரக்டர் மணிராஜ் எல்லாமே அப்படியே டக்கு 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 டக்குன்னு நிற்பாங்க அந்த படத்தோட வெற்றிக்கு அந்த டீம் தான் காரணம் நான் முன்னால் நின்று அவ்வளோதான் அதனால் அந்த மாதிரி ஒரு படங்களில் சூர்யா மாதிரி ஒருத்தர் இருக்கும்போது நான் ஒவ்வொரு படத்துக்கும் மிஸ் பண்ணுவேன் எனக்கு குருவியில் வேலை செஞ்சு அப்படி போயிட்டு நான் பங்காரம் இது ஒரு மெருப்புன்னு ஒரு படம் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அப்போ சு வாழையில் சூர்யா தான் வரும் சாரி சுரேஷ் தான் வரும் ஏன்னா அவன் இல்லைன்னா அந்த வேலை ஓடாது ஸோ ஒவ்வொரு அசிஸ்டண்ட்டும் வேலை செய்யும்போது அவன் பேரை நீங்கள் மறக்காமல் அவன் உங்களை விட்டுட்டு போனாலும் அவன் பேரை நீங்கள் கூப்பிடணும் அப்போ தான் அவன் சிறந்த அசிஸ்டன்ட் நினைப்பான் அவன் சிறந்த ஒரு வழிபாடு நினைப்பான் அந்த மாதிரி சூர்யாவை பொறுத்த வரையும் அவன் மிகப்பெரிய உழைப்பாளி அந்த உழைப்புக்கு டெஃபினட்டாக அவனுக்கு வெற்றி கிடைக்கும் அதே மாதிரி இந்த ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு மிகப்பெரிய நன்றிங்க மனமாக இருந்தால் நன்றி ஏன்னா உங்களை மாதிரி ஒருத்தர் யாரும் படம் கொடுக்கலன்னா ஒரு டேரக்டர் வரவே முடியாது அது கூட இருந்து அதே மாதிரி அவனோட கட்சை நான் பாராட்டுறேன் மொதல் படத்துலேயே புதுமுகத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறாரு சூர்யா ஐ மீன் சுரேஷ் அந்த கட்ஸ் வந்து உண்மையும் போகணும் அந்த கட்ஸுக்கும் அவருக்கு வெற்றி கிடைக்கணும் அதே மாதிரி மியூசிக் டேரக்டர் ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணியிருந்தீங்க அந்த பாட்டு அண்ட் ரெண்டு ஹீரோயினும் ரொம்ப நல்லா பேசுனாங்க அது பேசுனது நினைக்கும் போது ஏன்னா எல்லாமே எதார்த்தமாக மனசை விட்டு பேசுகிற ஒரு மேடை ஆகிடுச்சு இது ஸோ பேசு என் மேடையில் இருக்க மனைவிக்கும் கதிர் சார் பண்ணி பண்ணு அனைவருக்கும் என் மனமாக இருந்த நன்றி இந்த படம் மிக மிக வெற்றி அடையணும் வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு தலைமை தாயங்கி கொண்டிருக்கின்ற தமிழ்நாடு திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்தின் துணைத் தலைவர் திரு பி எல் தேனப்பன் சார் அவர்களையும் இன்னொரு துணைத் தலைவர் திரு கதிரேசன் சார் அவர்களையும்
சென்ற இயக்குனர் பேரரசு அவர்களையும் இயக்குனர் பரதன் அவர்களையும் வருக வருகிறேன் வரவிருக்கிறோம் வளத்துறை வழங்கம் வந்திருக்கின்ற அண்ணன் இயக்குனர் பாபுசிவன் அவர்களையும் அண்ணன் இயக்குனர் சாந்தகுமார் அவர்களையும் வருக வருகிறேன் வரவிருக்கிறேன் தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்தின் பொருளாளர் மற்றும் பிஆர் ஓ யூனியன் தலைவர் பொருளாளர் திரு விஜயமூர்த்தி சார் அவர்களையும் வருக வருக வரவேற்கிறோம் மற்றும் திரைப்படத்தின் ஒளிப்பதிவாளர் பாலா கலை இயக்குனர் கார்த்திக் ராஜ்குமார் விழாநாயகன் திரு கணேஷ் ராகவேந்திரா அண்ணன் கானா பாலா அவர்கள் மற்றும் திரைப்படத்தில் நடித்த பவர் ஸ்டார் சீனிவாசன் அவர்கள் அண்ணன் ராஜ்குமார் அவர்கள் ரெஹாம் அவர்கள் அனைவரும் வருக வருக வரவேற்கிறோம் பத்திரிகை சகோதரர்கள் பத்திரிகை சகோதரர்கள் ஊடகவியல் சகோதரர்கள் அனைவரையும் வருக வருக வரவேற்கிறோம் நண்பர்கள் உதவி இயக்குநர்கள் இயக்குநர்கள் அனைவரையும் வருக வருக வரவேற்கிறோம் என் பேர் சுரேஷ் சீதாராம் சுரேஷ் என்றது என் பேர் சீதாராம் என்றது எங்கள் அப்பா பேர் என்னை பற்றி சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை மாதா பிதா குரு இது மூணும் இந்த மூன்று தெய்வங்களும் ஒருத்தனுக்கு சரியாக அமைஞ்சிட்டு அவன் அதிர்ஷ்டசாலி இது மூணுமே எனக்கு சரியாக அமைஞ்சிது என்னை பற்றி இந்த படத்தை பற்றி நான் சொல்கிறது ஒன்றும் இல்லை இனிமேல் நீங்கள் தான் சொல்லணும் ஆனால் என் குருநாதரை பற்றி சொல்கிறதுக்கு நிறைய இருக்குது எங்கள் அப்பாவை பற்றி சொல்கிறதுக்கு நிறைய இருக்குது எங்கள் அப்பா வந்து ஒரு இராணுவ வீரர் இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் ஆர்மியில் இருந்தவர் அவர்தான் அவர் பெற்று தர்மேசாரி என்ன வளர்த்தார் ரெண்டு பேருமே என்ன ஒழுக்கமாக தான் வளர்த்துருக்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் இந்த ஸ்கிரிப்ட்லேயும் நான் தப்பு பண்ணிட மாட்டேன் தப்பு பண்ணலை சமூகத்துக்கு தேவையான அதை தவறான கருத்துக்களை எதுவுமே நான் சொல்லலை இதெல்லாம் நீங்கள் வெளியே வந்து பட்டம் சொல்லணும் எங்கள் டயட்டை பற்றி நிறைய சொல்லணும் ஆனால் அது நிறைய சொல்லிகிட்டே இருக்கணும் இப்போ எல்லோருமே இங்கே எல்லாமே இது எங்கள் ஃபேமிலி தான் பேரரசர் பாபண்ண இங்கே எல்லோருமே எங்கள் ஃபேமிலி தான் ஏன்னா மற்றவங்களாம் அழைக்கலன்றதில்ல ஏன்னா எங்கள் டயட்டு ஸ்டைலுக்கு தான் அஸ்டண்ட்லாம் மேடை மேடையில் ஏற்றி முதல் முதல் தமிழ் சினிமாவில் அழகு பார்த்துருவார் அவர் தான் அஸ்டண்ட்டுக்கு தான் மேடையில் ஏற்றுவார் அவர் அப்புறமா தான் ஏற்றுவார் ஓவர் மணி ஏற்றுவார் அசிஸ்டண்ட்டுக்கு தான் மேடையில் ஏற்றுவார் தமிழ் சினிமாவுக்கு அதான் புதுசு அது பழகி விட்டார் எல்லாருக்கும் இப்போ எல்லாருமே அதை பண்ணுறாங்க பட் முதல் முதல் அவர் தான் பண்ணார் எங்கள் டேரக்டர் பற்றி நான் நிறையலாம் எதுவும் சொல்லிக்கல இப்போ ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் சொல்லிடுறேன் ஏன்னா அவர் கேரக்டர் ஸ்டேஷன் தெரியும் நான் எல்லாருக்கும் டேரக்டரோட படம் கில்லி பங்காரம் தெலுங்கு குருவி எல்லாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் நாளைக்கு இசை வெளியிட்டு விட நடக்க போகுதுன்னா இன்னிலேருந்து நாங்கள் எல்லாம் பரபரப்பாகிடுவோம் நைட்டு பத்தரை மணி வரைக்கும் ஃபோன் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் டே பிஆர்ஓக்கு சொல்லிட்டியா பிஆர்ஓ ஃபாலோ பண்ணிட்டியா ப்ரெஸ்காரங்கெல்லாம் சொல்லிட்டியா வீடியோகாரங்கள்லாம் சொல்லிட்டியா வினையில் அது இதெல்லாம் பார்த்துட்டியா போஸ்டர்ஸ்லாம் செக் பண்ணிட்டியா அது இதுன்னு ராத்திரி ஃபுல்லாக பத்தரை மணி வரைக்கும் பேசிக்கிட்டு இருப்பார் நேற்று நைட்டும் அதே மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருக்கார் என்னுடைய செய்தி ஜாகிரதை ஃபஸ்ட்டு படம் ஜாகிரதை கேர்ஃபுல்லாக இருக்குது எல்லாத்தையும் ரீசெக் பண்ணு ரீசெக் பண்ணும் நைட் ப பத்தரை மணி வரைக்கும் மெசேஜ் வந்துக்கிட்டு இருக்கு பேசிக்கிட்டே இருக்கேன் ஸோ அது போதும் அவரோட கேரக்டர் 
அனைவருக்கும் வணக்கம் மேடையில் இருக்கிற எல்லா சீனியர்ஸ் எல்லாருக்கும் அப்புறம் டிவி சேனல்ஸ் ப்ரெஸ் அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே வணக்கம் ட்ரெய்லர் பார்த்துருப்பீங்க சாங் பார்த்துருப்பீங்க கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த நம்பிக்கை இருக்குது அந்த நம்பிக்கையோடு தான் பண்ணியிருக்கோம் இது நல்லபடியாக வர்றதுக்கு எனக்கு சப்போர்ட்டாக இருந்த அனைவருக்கும் நன்றி இது எல்லாம் கரெக்டாக எனக்கு செஞ்சு கொடுத்த கடவுளுக்கு நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் மேடையில் உள்ள அனைவருக்கும் ப்ளஸ் மீடியா இது வந்து அனைவருக்கும் வணக்கம் நாங்கள் மூவரும் அதாவது மகேந்திரன் சாய் மகேந்திரன் சுரேஷ் ஆகிய இணைந்து எஸ்எம்எஸ் மூவிஸ் சார்பாக சைவ கோமாரி படத்தை தயாரித்துள்ளோம் இது நன்றாக வருவதும் உங்கள் கையில் தான் இருக்கிறது நீங்கள் பார்த்து இது நன்றாக வருவது கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மேல ரொம்ப சீனியர்ஸ் எனக்கு என்ன பேசுன்னு தெரியல எல்லாம் வணக்கம் சார் இந்த படத்தில் டேரக்டர் சுரேஷ் சீதாராம் அதை பற்றி சொல்லணும் கண்டிப்பாக அவர் ரொம்ப வருஷம் கஷ்டப்பட்டு இந்த ஸ்கிரிப்ட் ரெடி பண்ணியிருக்காரு ஃபியர் ஃபோபியான்ற ஒரு கேட்டரிசன் இந்த படத்துக்கு ஹீரோ கொடுத்துருக்காரு சொல்கிறது நான் நாளைக்கு ஷூட்டிங் போகிறோன்னா அது பிஃபோராக உட்காந்து இது நாளைக்கு தான் நீ பண்ணணும் இப்படி தான் பண்ணணும் நீ இப்படி தான் நடந்துக்கணும் இப்படி தான் ஜட்ஜ் பண்ணணும் அப்படின்னு எல்லாமே சொல்லி கொடுத்தது அவர் தான் எனக்கு ஆக்சுவலாக அவர் அவர் தான் குரு அதுக்கப்புறம் சொல்ல போனால் எங்கள் அப்பா அண்ட் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜீவன் சார் அண்ட் பிரசாந்த் சார் அந்த படம் தேவை பார்த்துருப்பீங்க கண்டிப்பாக அதுக்கு பிடிச்சிருக்கும் படத்தை பாருங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் என்னோடய இணைய காலை வணக்கம் சைவ கோமாளி இந்த படத்தோட ட்ரெய்லரை பார்த்தோம் பாடல்களை பார்த்தோம் உண்மையிலேயே ரொம்ப நல்லா இருந்தது அந்த பாட்டில் ஒரு அருமையான மெசேஜ் இருந்தது அந்த படத்தில் ஒரு பாட்டு தான் ஃபீல் பண்ண வேணாம் நான் எல்லோரும் நூற்றி எட்டு பாட்டுன்னு வாங்க நான் அந்தளவுக்கு அந்த பாட்டு ஃபேமஸ் ஆகும் இந்த படத்தோட இசையமைப்பாளர் திரு கணேஷ் ராகவேந்திரா அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த படத்தில் நிறைய பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோருக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அவர் திறமையான மியூசிக் டைரக்டர் அவர் அதோட முறை அவருடைய முதல் படம் வேணுங்கிட்டாலே அதை நிரூபிச்சிருந்தார் அவருக்கு மறுபடியும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் கானா பாலான இந்த பாட்டை கலக்கி இருக்காரு அவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த பாடு இந்த பாடல் மிகப்பெரிய ஹிட் ஆகும் நம்பிக்கை இருக்கு இயக்குனர் சுரேஷ் சீதாராம் சூர்யாவா தான் எங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் சுரேஷ் சீதாராமன் பெயர் மாத்தி இருக்காரு இந்த பெயர் மாற்றம் அவருக்கு வாழ்க்கையிலையும் ஒரு சிறந்த மாற்றத்தை இந்த படத்தின் மூலியமா கொடுக்கும் அப்படின்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு அப்பா பேரை சேர்த்துருக்கிறதுனால அவர் அப்பா பேரையும் சேர்த்து காப்பாற்றணும் அது கண்டிப்பாக காப்பாற்றுவார் நானும் அவரும் தர்ணி சாத்தம் ஒன்றா ஒர்க் பண்ணோம் பெரிய டேரக்டர்கிட்ட வேலை கிடைக்கிறதே கஷ்டம் அப்படி வேலை கிடைச்சா அவர்கிட்ட நல்ல பேர் வாங்குறது ரொம்ப கஷ்டம் தர்ணி சாட்டை நம்ம நல்ல பேர் வாங்குறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அவர்கிட்ட நல்ல பேர் வாங்கின உதவி இயக்குனர்களில் சூர்யாவும் ஒருத்தர் அவர் என்கிட்டையும் வேட்டைக்காரன் படத்தில் ஒர்க் பண்ணார் ஹார்ட் ஒர்க்கர் கண்டிப்பாக இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி படமையாக அமையும் அவருக்கு அதுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அப்புறம் இந்த படத்தோட கேமராமேன் பாலா நாங்கள் எப்படி தண்ணி சார்ட்ட வேலை செஞ்சோமோ அதே மாதிரி தண்ணி சாரோட கேமராமேன் கோபிநாத் சார்ட்ட அவர் வேலை செஞ்சார் ரொம்ப திறமையானவர் அது டெய்லர் பார்க்கும்போது தெரியுது அவர் டேரக்டர் பேரரசு தான் அறிமுகப்படுத்தினார் திருத்தணி படத்தில் இந்த படம் அவருக்கு ஒரு நல்ல படமாக அமையும் அந்த நம்பிக்கை இருக்குது இந்த படத்தில் எல்லா டெக்னீஷியன்ஸுமே ரொம்ப நல்ல டெக்னீஷியன்ஸ் அதுக்கு உண்மையிலேயே என்னுடைய பாராட்டுகள் குறிப்பாக விடி விஜயன் சார் ஜெய் விஜயன் சார் எடிட்டராக இருந்தனா டேரக்டர்ஸுக்கு அது ஒரு பெரிய கான்ஃபிடென்ட்டு ஏன்னா அவற்றை நிறைய விஷயங்கள் பகிர்ந்துக்கலாம் நிறைய விஷ நிறைய ஐடியாஸ் கொடுப்பார் அந்த வாய்ப்பு சூர்யா கிடச்சிருக்கு மற்ற எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ்களும் இந்த நேரத்தில் நான் வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு தயாரிப்பாளர் வேணும் தயாரிப்பாளர் ஏ சி சுரேஷ் திரு மகேந்திரன் திரு சாய் மகேந்திரன் அவர்களுக்கு இதன் மூலமாக என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிஞ்சு தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த படம் கண்டிப்பாக மிகப்பெரிய ஹிட் ஆகும் இதுக்கு மேல் மேலும் அவர்கள் படங்கள் பண்ணணும் இந்த படத்திற்காக உழைத்த ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு உள்ளங்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கங்கள் முதல் இந்த படத்தை சைவ கோமலை படத்தை தயாரிப்ப வந்திருக்கும் தயாரிப்பால் மூவருக்கும் நான் எனது முதல் வணக்கத்தையும் நன்றியும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஏன்னா இன்னைக்கு சின்ன படம் எடுக்கக்கூடிய தயாரிப்பாளர்கள் தான் தயாரிப்பாளர் சொல்லணும் என்னன்னா கதையும் விஜயமுள்ளி சார் தயவுசெய்து கொஞ்சம் உள்ளதாங்க அதாவது என்னன்னா அதாவது பெரிய படங்கள் கதாநாயகர்களையும் 
மற்ற தொழில்நுட்ப கலங்களையும் பேஸ் பண்ணி படம் எடுக்கிறாங்க சின்ன பட தயாரிப்பாளர்கள் தான் கிட்டத்தட்ட வருஷத்துக்கு நூற்றம்பது பேர் அவர்கள்லாம் தயாரிப்பாளர் என்று மாறு தட்டி கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா அவங்க கதையை மட்டும் நம்பி ஸோ புது டைரக்டாக இருக்கட்டும் புது மியூசிக் டைரக்டாக இருக்கட்டும் எல்லாமே டோட்டலாக ஏன்னா அவங்க பட்ஜெட் குள்ள பண்ணும்போது அந்த கதையை நம்பி எடுக்கக்கூடிய அந்த தயாரிப்பாளர்கள் ஏன்னா அந்த தயாரிப்பாளர் மூணு பேர் இன்னைக்கு எடுத்ததுனால தான் இன்னைக்கு மேடையில் இருக்கக்கூடிய இத்தனை பேருக்கு ஒரு அங்கீகாரம் கிடைச்சிருக்கு வந்துட்டு அது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அதுக்கு நான் வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஸோ தரணி சார் வந்து சொல்லணும்னா நைன்டி த்ரீ நைன்டி ஃபோர்ல இருந்து தரணி சார் அஸ்டண்ட் ஒர்க் பண்ணும்போது நான் போய் யாரும் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்போ அந்த நட்புகள் தொடர்ந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அவரோட படங்கள் தில் கில்லி தோல் இதெல்லாம் ஆடி ஓர்ஸ் நான் யாரும் பண்ணேன் அந்த இசையை நான் வாங்கி வெளியிட்டேன் இன்னைக்கு அவரோட சிசியர் சுரேஷ் சீதாராமன் அவர்களோட ஆடியை வெளியிட்டு வந்து கலந்துருக்கேன் ரொம்ப சந்தோஷம் சீதாராமன் அவர்கள் அவருடைய அப்பா இராணுவத்தில் பணிபுரிந்தான்னு சொல்கிறாரு ஸோ எல்லாமே வந்து ஒரு எப்படி என்ன ஒரு சர்டிஃபிகேட்டு டேட் ஆஃப் பர்த் மற்றதில் வந்து அப்பா பேர் சேர்த்துக்கிறோம் தன்னோட வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதற்காக சுரே சீதாராமன் அவர்கள் தனது தகப்பனர் பெயரனை அதனோடு தொடங்கி இருக்கிறார் ஆகவே அவர் வளர்ந்த இடம் தர்ணி சார் அவருடன் வந்திருக்காரு நல்ல ஒரு குருநாதர் ஆகவே இந்த படம் இவருக்கு மட்டும் இல்லாமல் படத்தில் பணியாற்றிய அனைவருக்கும் ஒரு நல்ல அங்கீகாரத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்று எல்லா மலை இறைவனை வேண்டி விட விரைவில் நன்றி வணக்கம் வெளியீட்டு விழாவுக்கு வந்த அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் என்னோட கலை வணக்கம் மேடை ஒரு எமோஷன் மேடையாக்கின திரு தரணி ஒருவருக்கும் அவரோட அசிஸ்டன்ஸ் பேரரசு மற்றும் பவர் ஸ்டார் மற்றும் கதிரேசன் மற்றும் இந்த படம் எடுக்க வந்திருக்கும் தயாரிப்பாளருக்கு இந்த படம் நிச்சயமாக ஒரு வெற்றி படமாக இருக்கும் ஏன்னா டை அவர் கம்பெனி எஸ்எம்எஸ்ன்னு ஒரு படம் பெரிய கிட்டாச்சு அது மாதிரி இந்த எஸ்எம்எஸ்ங்கிற கம்பெனி இனிமேல் நிறைய படங்கள் எடுத்து இது போல் இயக்குனர் நிறைய பேர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் இதை போல் படம் நல்லா வெற்றி அடையணும்ன்ட்டு வேண்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்